Vi kan spritte dette uttrykket før vi integrerer den. Da får vi e over i 2x over e over i x minus n over e over i x. Vi kan bruke potensregel til å forenkle det første leddet. e opp til 2x over e opp til x er lik e opp til 2x minus x. Da får vi e opp til x. 1 over e opp til x kan skrives som e opp til minus x. Da kan vi integrere den ledd for ledd. e opp til x integrert blir e opp til x. Og e opp til minus x integrert blir minus e opp til minus x. Vi kan gjerne trekke ut minustegnet fra e opp til minus x. Så vi får minus minus blir da pluss. Nå kan vi sette inn øvre og nedre grenser. Det viser å sette inn x lik 1 og x lik 0. Da får vi e opp til 1 minus e opp til 0. Pluss e opp til minus 1 minus e opp til minus 0. Nå skal vi fjerne parentesene. Både e opp til 0 og e opp til minus 0 er lik 1. e opp til minus 1 er lik 1 over e. Da er vi egentlig ferdig med å integrere den. Hvis du ønsker den, kan vi gjerne trekke sammen de tre ledene. Vi kan først omskrive alle de tre leddene til brøker med e i nevneren. e kan omskrives til e i andre på e, og 2 kan omskrives til 2e dere på e. Nå kan vi slå sammen de tre leddene til en brøk med e i nevneren og e i andre minus 2e pluss 1 i telleren. Husker du den andre kvadrasetningen? Her kan vi bruke andre kvadratsetninger baklengs til å faktorisere den som står i teller. Det vi har regnet ut er arealet under grafen hvor x går fra 0 til 1.